Hello, everyone. Good evening to all of you. Greetings for the day. I'm Sayyipta from Beautiful Spotless Skin Team. And I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of your skin is important for more than just your appearance. As the largest organ, your skin becomes the most essential to your overall health. If you take care of it, it can help take care of you. This is why it is so important to have a well thought out skin care healthy routine. It is a pretty well-known fact that you feel better when you look better and this becomes even more important during festive season. So having a proper skincare routine helps you to look your best and put your best foot forward when you go out into the world. So let's connect today with our skin expert, Dr. Ayushi Stapak, live from Jabalpur to enlighten us on the topic of pre-festive skincare and importance of sunscreen. So Dr. Ayushi is a very young, dynamic and highly skilled dermatologist and cosmetologist with experience of five plus years in both clinical as well as latest aesthetic procedures such as laser, acne scars, scar revision with Lego surgeries, Botox, fillers, threads, etc. She did fellowship in lasers, cosmetology, aesthetic medicine from Mumbai, presented various state, national and international papers. She also has research article published in European Journal of Clinical and Molecular Medicine. It's such a pleasure to have you with us. Thank you so very much, doctor, for joining us today. Thank you. Thank you so much, Samyukta. Thank you for the kind words. And it's always a pleasure, you know, to be a part of such good initiative. <laughs> and as today, thank we are going to... Thank, thank you, you so much for having me, I'm saying. <laughs> right. And doctor, as we all know, we are into this, uh, you know, seasons of festivals, festivities and uh, pre-festive skincare regime is definitely very important. Another important fact, apart from the fact that we are into these, uh, you know, uh, festivities and festivals, etc., is that season or weather is also changing at a you know, drastic uh, rate. Now the thing yes. is that ये बहुत वो मौसम है जब हमें हमारी स्किन थोड़ी ड्राई लगती है जब हमने लगने लगता है कि शायद अब सनस्क्रीन की जरूरत नहीं लग है या फिर हमें ये भी लगता है कि अरे अब हमें पार्टी में जाना है यू नो फेस्टिवल्स है दिवाली इज अहेड उसके बाद फिर क्रिसमस सेलिब्रेशन शुरू हो जाएंगे शादियां हैं और ऐसे में किस तरह से हम अपनी स्किन का ध्यान रखें तो सबसे पहले तो डॉक्टर वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड यू नो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन स्किन इशू दैट पीपल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दी फेस्टिव सीजन एंड व्हाई डू दे एक्टर ओके सो संयुक्त व्हाट हैपेंस इज मोस्टली व्हेन वी सी इट्स नॉट एज पर द फेस्टिवल्स दैट आर यू नो पेशेंट्स आर ससेप्टेबल और पीपल आर ससेप्टेबल टू अ सर्टेन डिजीजेस ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम बट इट इज मोर रिलेटेड टू द सीजन इन विच द फेस्टिवल अकर as we know kids okay, during the winters so during winters our skin has a tendency of getting dried so it's uh, very important to keep it moisturized and well hydrated also uh, it's very important i think uh, i believe that during the festivals everybody is so much into makeup and everything but i believe that in order to have a good painting you need to have a good canvas so not just So not just during festivals. I think it's very essential and it's very mandatory that people try to incorporate it and start taking their skin health seriously. That uh, always they should be taking care, take out time to in order to. Earlier it was not paid so much of attention, but mm -hmm. uh, considering the fact that it is the largest sense organ of the body, you should be taking care of it. so uh, uh coming back to your question that during festivals i think there are certain things that you can uh, always do like there's this mandatory ctm regime which is your cleansing toning and moisturizing i think everybody must have heard of it but uh, they don't know so much about it so cleansing like uh, a lot of people are taking some kind of treatments either for their acne or for their pigmentation or for melasma so how do you go about your regime it's like you use a cleanser that should be as per the skin type that you have now everybody the skin type varies from person to person you might have a dry skin you might have an oily skin you may have a mixed type of skin so in order to understand your skin better you need to get in touch with the specialist and formulate which cleanser or which uh, face wash works for your skin type then if you're taking any kind of treatment for any concern which includes pigmentation or acne that you need to incorporate after your cleansing step then you need to moisturize or 
we can also say that you need to seal in all the goodness that your treatment or the cleansing part that you've done you have to keep it intact and uh, after moisturizer there should be sunscreen sunscreen is i think it is the most underrated cosmetic or underrated procedure or step of the skin care is so sunscreen should always be used no matter in which season you are in no matter if you are indoors or outdoors these days i think people don't know there's this blue light emission uh, your phones your television radio laptop all of these emit blue rays and they damage your skin equally as much as the uva and uvb rays from the sun do so now i think it's a long back gone concept that if you are outdoors you need sunscreen i think you need it indoors as well so that is right. how it is so in uh, you know one shot or just one answer you have uh, included so many aspects related to our skin health another very important factor is that we overwork or you know uh, over uh, do uh, during festivals like especially for women wo log ghar mein bahut sara kaam karti hain decorations are there you know uh, making your house or your farm house is ready for party or the festivals ya phir khana banana kitchen mein bahut sara work jata hai वैसे में थकान चेहरे पर दिखने लगती है और कोई भी मेकअप आपने कहा ना कि कैनवस अच्छा होना चाहिए अगर कोई पेंटिंग अच्छी बनानी है तो कोई भी मेकअप उस थकान को नहीं दूर कर पाता उस वजह से भी बहुत सारी चीजें होती है हाउ इम्पोर्टेंट इज अ हेल्थी लाइफ स्टाइल हाउ फार इट गोज इन मेकिंग यू लुक गुड मेकिंग योर स्किन हेल्थी सो वट शुड बी डू और कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन स्पेशली इस टाइम पे हम जो कर सके क्योंकि एक तो हम बहुत थक जाते हैं वो तो एक फैक्टर है ही और ये भी है कि हम बहुत सादा मीठा भी खा लेते हैं बहुत हमारा लाइफस्टाइल या जो एक जो साइकिल है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है उससे किस तरह से बचे या वो कम करे बिल्कुल एंड एब्सोल्युटली राइट आई थिंक जो लोग ससेप्टेबल होते हैं टू स्किन इश्यूज लाइक एक्ने एंड ऑल शुगर हैज अ टेंडेंसी टू कॉज ब्रेकआउट्स तो अगर आप एक्सेसिव शुगर कंज्यूम करते हो किसी भी फॉर्म में बी इट आपके काब्स राइस या आप जो फेस्टिवल्स में हम शुगर्स लेते हैं उसके कारण डेफिनेटली स्किन इश्यूज बढ़ते हैं सो यू रियली नीड टू कीप अ चेक ऑन दैट एंड आल्सो अ हेल्दी लाइफस्टाइल गोज अ लॉन्ग वे टू मेंटेन अ हेल्दी स्किन अगर आप टाइम निकाल के नॉट इफ नॉट एंटायर वीक एटलीस्ट वीक में तीन बार वर्कआउट करते हो थोड़ा सा टाइम अपनी बॉडी को देते हो तो सारे टॉक्सिन्स जो है वो वॉश ऑफ हो जाते हैं विद आर स्वेट so it uh, leads to a good radiance from within so that is important and absolutely important is hydration the more water you drink the more toxins flushed out of your body so that is how it is so healthy lifestyle goes a long way definitely mm. but फेस्टिवल से पहले एक जो बहुत आम शिकायत होती है डॉक्टर आयुषी वो ये होती है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है मतलब पूरे साल तो हम ये बोलते ही है कि हमारे पास अपने लिए ही वक्त नहीं है फेस्टिवल से पहले क्योंकि काम बहुत बढ़ जाता है आपका जो डेली रूटीन है चाहे वो ऑफिस जाना हो घर संभालना हो वो तो है ही तो ऐसे में हमें और ज्यादा टाइम क्रंच महसूस होने लगता है और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई क्विक फिक्सेस है हमने देखा है कि जैसे अभी हमने एक कुछ दिनों पहले देखा कि करवा चौथ है और करवा चौथ पे हर महिला चाहती है कि वो सुंदर दिखे स्किन की अच्छी लगे ग्लो करे और ऐसे में वो उससे ठीक पहले बहुत सारे यू नो फेशियल्स पैक्स एक्सेट्रा ट्राई करते हैं और कई बार यहाँ चीजें थोड़ी गड़बड़ भी हो जाती है कई बार यू नो आपने पहली बार किसी का सुन के ट्राई कर लिया आपको नहीं पता प्रोडक्ट क्या है जहां से आपने किया उस पर वो उतने रिलायबल सोर्सेज नहीं थे इस तरह से भी हो जाता है कि हम कुछ अच्छा करने जाते हैं लेकिन कुछ उल्टा ही हो जाता है एलर्जीज हो जाती है रैशो स्किन पर होने लगते हैं इससे हम किस तरह से बचे so uh, a good time to get be get over with any kind of skin procedure i think would be one week prior to the occasion like agar aap kisi shaadi mein ja rahe ho kisi festival ke liye khud ko prepare kar rahe ho to jo bhi skin ke aap treatments ya procedure le rahe ho wo aapko at least one week ke buffer ke pehle khatam ho jane chahiye then aap choti choti cheeze incorporate kar sakte ho like uh, you can keep on using your face sheet mask aap har 3 days mein usko use karke apne treatment ko replenish kar sakte ho यू कैन बहुत इम्पोर्टेंट आई थिंक होता है विद इन दिस वीक जो आपका प्रेप टाइम होता है किसी भी इम्पोर्टेंट ओकेजन के उसमें प्रॉपर स्लीप लेना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है या आई अंडरस्टैंड की एवरीबडी इज बिजी वर्किंग या फेस्टिविटीज की तैयारी होती है बट आई थिंक उससे उतना ही इम्पोर्टेंट होता है खुद को बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना फेस को प्रॉपर रेस्ट देना टू लुक फ्रेश अदरवाइज जो ट्रीटमेंट्स आप करते हो उसका भी इतना आउटपुट कुछ नहीं निकलता 
so yeah these are i think the few things ki you get you be done with your procedures or done with your facials or whatever treatments you are taking one week prior to the occasion and meanwhile in between you can take up a few steps like you can use a good moisturizer or serum to keep the procedure ka goodness intact so that is how it is इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है सनस्क्रीन को लेकर लेकिन बहुत सारी बातें खास तौर पे ये जो एक सीजन चेंज होता है यू नो एक तरह से मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वो एक्सपीरियंसिंग रेन्स मॉनसून या फिर गर्मी और अब हम धीरे धीरे ठंड की तरफ जा रहे हैं और हमें लगता है कि क्योंकि ठंड बढ़ने लग गई है कई जगहों पर तो हमें लगता है कि अब सनस्क्रीन की क्या जरूरत है अब तो धूप उतनी हार्श है नहीं अब गर्मी नहीं रही है आपने कहा सनस्क्रीन जरूरी है कई बार लोग बहुत तरह की कंप्लेन्स करते हैं या एक्सक्यूजेस देते हैं सनस्क्रीन मेक्स माई स्किन लुक वेरी डाल और इट मेक्स माई यू नो स्किन वेरी पैची या फिर मुझे सनस्क्रीन की क्या जरूरत है मेरे को किचन में ही ज्यादातर वक्त जाता है मैंने स्क्रीन टाइम मेरा बहुत ज्यादा नहीं है ना मैं बाहर जाती हूँ तो इस तरह के बहुत सारे एक्सक्यूजेस है what is hmm. the right way to choose the right sunscreen and how can we counter all these excuses and complaints doctor okay so uh, basically sunscreen hamari kuch types ki hoti hai so there's this physical sunscreen there's this chemical sunscreen ek hamari physical plus chemical sunscreen hoti hai aur ek hamari which is also known as tinted sunscreen and ek hamari oral sunscreen hoti hai so i think सारे क्रीम फॉर्मुलेशन के बारे में एवरीबॉडी नोज बट वॉट वी डोंट नो इज वॉट इज एन ओरल सनस्क्रीन तो जो भी एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं लाइक like हमारे विटामिन सी जब हम कंज्यूम करते हैं विटामिन ई कंज्यूम करते हैं ए कंज्यूम करते हैं या मार्केट में इतने सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स के टैबलेट्स होते हैं तो ये हमारे ओरल सनस्क्रीन की तरह ही काम करते हैं वेन यू कंज्यूम देम दे हेल्प इन इवेक्युएटिंग ऑल द फ्री आर्टिकल्स फ्रॉम द बॉडी विच बेसिकली लीड टू द डैमेज ऑफ द स्किन तो एनी टाइम लाइक जब मैं अपने पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ लाइक like अगर कोई पिगमेंटेशन के लिए पेशेंट आया उनके लिए बेटर होता है कि वो एक फिजिकल सनस्क्रीन अप्लाई करें अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड केमिकल सनस्क्रीन तो फिजिकल सनस्क्रीन जो भी रेज आपके स्किन पे पड़ रही है उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है और केमिकल सनस्क्रीन उसको अब्जॉर्ब करता है बट वो पेनिट्रेट नहीं होने देता सो वेन एवर द इज अ केस ऑफ पिगमेंटेशन हम उसको फिजिकल सनस्क्रीन प्रिस्क्राइब करते हैं और दूसरी चीज होती है कि कई बार पेशेंट्स को एक पर्टिकुलर सनस्क्रीन की वजह से एक्ने की प्रॉब्लम आती है या जैसा कि आपने कहा कि वाइट कास्ट की प्रॉब्लम आती है आई थिंक दैट इज अ मैटर टू बी डिस्कस्ड विद योर स्पेशलिस्ट यू कैन सिट डाउन यू कैन डिस्कस ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स एक्ने के लिए मैं जरूर बता सकती हूँ कि एनी सनस्क्रीन दैट हैज योर एक्वा जेल बेस वो एक्ने वो दैट इज नोन एज अ नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन विच मीन्स कि वो एक्ने कॉज नहीं करेगी सो दैट यू कैन यूज इन पेशेंट्स विद एक्ने बाकी योर डॉक्टर इज गोना फॉर्मुलेट कि आपकी पर्टिकुलर इंसान के स्किन टाइप के लिए कौन सा सनस्क्रीन फिट्स दम द बेस्ट राइट एंड आई थिंक ये इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट एज अ पार्ट ऑफ आर रेगुलर रूटीन सनस्क्रीन इज वेरी अंडर रेटेड लाइक आई सेट जैसे मुंह धोना नहाना कंपल्सरी आई थिंक सनस्क्रीन बहुत सारी प्रॉब्लम इफ यू ट्राई टू इनकॉपरेट इट इनिशियली काफी सारी स्किन प्रॉब्लम आपकी डिलेड एजिंग फ्रेकल्स और बहुत सारी चीजें प्रिवेंट हो जाती है इफ यू स्टार्ट इनकॉपरेटिंग इट एट द राइट एज राइट और इसीलिए सनस्क्रीन को कई लोग मैजिकल क्रीम भी कहते हैं उनको एंटी एजिंग प्रोडक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि अगर आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से आपका जो भी वर्किंग रूटीन है उसके हिसाब से सही सनस्क्रीन मिल जाए तो फिर शायद आप अपनी स्किन पर सनस्क्रीन के अलावा कुछ लगाएंगे नहीं इतना अच्छा क्रीम को देता है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट यूजिंग सनस्क्रीन एज अ रेगुलर थिंग एंड यू नो यूज इट रेगुलरली रिलीजियसली जैसे कि मैंने कहा डॉक्टर इट्स इम्पोर्टेंट टू यू नो इंक्लूड सनस्क्रीन इन योर रेगुलर स्किन केयर रेजमे और उसको रेगुलरली एंड रिलीजियसली लगाना बहुत जरूरी है कहते हैं कि सनस्क्रीन हम कितना ले रहे हैं अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन एंड उसका री एप्लीकेशन एप्लीकेशन सब बहुत इम्पोर्टेंट है उसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए ओके सो द ये सच में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज हम सनस्क्रीन लगाना तो हमने स्टार्ट कर दिया बट वो लगाना कितना है फॉर द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन 
सो उसकी एक जो डिग्री होती है इन विच यू मेजर सनस्क्रीन इट इज एफ टी यू विच इज योर फिंगर टिप यूनिट सो टू फिंगर्स राइट फ्रॉम यर टू यर ऐसे दो फिंगर जब हम ट्यूब से ऐसे स्क्वीज करते हैं तो ये दो फिंगर्स बढ़ना चाहिए दिस मच अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन इज सफिशियंट टू कवर योर फेस एंड नेक अब जब आप इतना सनस्क्रीन लगाते हो बिकॉज यू यू ऑल्सो गिव इट अ ट्राई आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई ऑडियंस टू गिव इट अ ट्राई जब आप इतना सस्ती लगाते हो तो आपको लगता है ये बहुत ज्यादा हो गया बट दैट इज द अमाउंट यू नीड फॉर द प्रोटेक्शन ऑल्सो री एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन इट इज मैंडेटरी इन एवरी टू आवर्स सनस्क्रीन आपको जितना भी बोल ले कि वो वाटर रेजिस्टेंट है या वो वाटर प्रूफ है कुछ फर्क नहीं पड़ता यू हैव टू री अप्लाई योर सनस्क्रीन एवरी टू आवर्स राइट तो अमाउंट एंड रीअप्लीकेशन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो प्लीज गो एंड कंसल्ट विद योर डर्मैट विद योर स्किन एक्सपर्ट आपका स्किन टाइप क्या है आपको क्या इश्यूज हैं क्या इश्यूज नहीं है उसके हिसाब से इवेंचुअली दिल सजेस्ट यू अ गुड सनस्क्रीन और जब वो गुड सनस्क्रीन आपको मिल जाएगा तब आपको पता चलेगा कि सनस्क्रीन लगाने से एक्चुअली कितना अच्छा फील होता है और प्लीज स्टार्ट यूजिंग एट एज अ रेगुलर थिंग उसे रोज लगाना शुरू कीजिए दैट्स रियली इम्पोर्टेंट हम लोग बहुत सारा पैसा दूसरी चीजों पे खर्च करते हैं एक अच्छे सनस्क्रीन में अगर आप रेगुलरली खर्च करेंगे Uh, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा दैट्स रियली इम्पोर्टेंट डॉक्टर ये भी जानना चाहेंगे यू नो सबके अलग अलग स्किन टाइप्स होते हैं ऑयली ड्राई सेंसिटिव स्किन वाले भी लोग होते हैं और आजकल उनकी संख्या भी बहुत बढ़ रही है आर देर एनी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर पीपल विद डिफरेंट स्किन टाइप्स स्पेशली फ्री पेस्टल स्किन केयर के लिए डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए आई वुड सजेस्ट सी दस लाइक आई टोल्ड यू कि किस तरह का फेस वॉश है किस तरह के स्किन को हमें फोमिंग फेस आजकल बड़े सारी चीजें होती है मार्केट में लाइक यू हैव फोमिंग फेस वॉश यू हैव जेल फेस वॉश देन यू हैव क्रीम फेस वॉश किसके लिए क्या यूज करना है इट्स अ बिग बिग कन्फ्यूजन सो या आई विल गिव यू अजिस्ट इन टू दैट कि वेन एवर यू आर सफरिंग लाइक यू नो यू यू फिगर्ड आउट योर स्किन टाइप अगर आपको लगता है आपका ड्राई स्किन टाइप है तो यू नीड हाइड्रेशन तो यू कैन चूज अ क्रीमी फेस वॉश और लोशन बेस्ड फेस वॉश अ क्लेंजर बट अगर एट द सेम टाइम इफ यू हैव एन ऑयली स्किन तो आप कुछ भी लगाते हो थोड़ी देर में चेहरे पे ऑयल आ जाता है इन दैट केस ऑयली स्किन वालों को हर चीज हर प्रोडक्ट ऑयल बेस्ड ही यूज करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर मोर प्रोन टू गेटिंग एक्नेस तो अगर कोई ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट होगा तो वो उनको ब्रेकआउट नहीं कराएगा एक्ने नहीं करेगा इन सब प्रॉब्लम से बचा लेगा फोमिंग फेस वॉश वेर एज ये अभी नया आया है मार्केट में एंड इट इज इट हैज एब्सोलूटली वंडरफुल रिजल्ट एंड सो फार जो मैंने देखा आई थिंक इट फिट्स फॉर ऑल द स्किन टाइप्स तो इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शन यू कैन गिव इट अ ट्राई और हैंड्स डाउन वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सो आई थिंक आई वुड रिकमेंड इट फॉर एवरीबडी रिगार्डलेस अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी प्रोडक्ट के या सनस्क्रीन के किसी स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट से प्रॉब्लम ना हो एलर्जी ना हो तो आई थिंक फोमिंग फेस वॉश वर्क फॉर एवरी वन राइट हमने ये भी बात की कि हाउ इम्पोर्टेंट इज टू हैव अ हेल्थी लाइफ स्टाइल एंड हाउ फार गोज इन मेंटेनिंग योर स्किन तो ऐसे में डॉक्टर यू नो रोल ऑफ डाइट रोल ऑफ हाइड्रेशन Uh, in maintaining healthy skin, especially during the festive season, again टिकी खतान जितना ज्यादा काम कम स्लीपिंग आज एक्सेट्रा इसके बावजूद हम अपने डाइट को किस तरह से रखें क्या उसमें शामिल कर सकते हैं स्किन को और अपने आप को अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें इसके क्या सीक्वेंस है लाइक आई सेड एंटी ऑक्सीडेंट्स प्ले अ मेजर रोल इन कीपिंग योर स्किन हेल्थी तो एंटी ऑक्सीडेंट्स इट इंक्लूड ऑल दाइटमिन एंड मिनरल्स तो ये हमको सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है फ्रूट्स में तो हम एक गुड प्रपोर्शन ऑफ फ्रूट्स वी शुड बी इनकॉर्पोरेटिंग इन आर डेली डाइट कि एक बोल ऑफ फ्रूट्स हम अगर रोज कंज्यूम कर सके इफ नॉट रोज देन एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज वी आर कंज्यूमिंग इट ग्रीन वेजिटेबल्स आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है फेरिस फेरिस इज योर आयन तो इफ यू आर हैविंग कंज्यूमिंग स्पिनच एंड एनी थिंग विच इज रिच इन फेरिस आई थिंक वो आपके बाल और स्किन दोनों के लिए इट्स अ ब्लेसिंग तो वो उनको हेल्दी रखने में हेल्प करता है हाइड्रेशन के कारण भी अगर बॉडी की इलास्टिसिटी कम नहीं होगी अगर हम बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे तो अपने आप एक अंदर से ग्लो आता है सो ऑप्टिमल हाइड्रेशन आप कैसे चेक करोगे वेन डू यू नो हाउ डू यू नो की योर स्किन इज वेल हाइड्रेटेड 
सो टेक अ नेल एंड जस्ट रब इट ऑन योर स्किन अगर वो व्हाइट मार्क्स छोड़ता है अब्रेजन छोड़ता है तो यू नीड वॉटर यू नीड वॉटर और योर स्किन नीड्स मॉइस्चर ऑल्सो बिकॉज अगर इफ देर इज लैक ऑफ मॉइस्चर इन योर स्किन यू हैव अ टेंडेंसी यू आर ससेप्टेबल टू डेवलप मल्टीपल अदर डिजीजेस तो ड्राइनेस के कारण काफी सारी और चीजें प्रेसिपिटेट हो सकती हैं तो हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यू कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड उसको अलग अलग फॉर्म में रख सकते हो नॉट जस्ट वॉटर आप जूस कंज्यूम कर सकते हो ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग चाय और कॉफी डू नॉट हाइड्रेट यू दे आर द डी हाइड्रेटर्स दे आर डायटिक्स तो दे वो आपकी बॉडी का वॉटर निकाल देते हैं सो द मोर टी एंड कॉफी बिकॉज आज की जनरेशन में लाइक मी माई सेल्फ आई कंज्यूम अलॉर्ड ऑफ टी तो इफ यू आर इन टू कंज्यूमिंग अलॉर्ड ऑफ टी और कॉफी देन यू शुड कीप योर हाइड्रेशन इन चेक यू शुड नो की यू हैव टू कम्पेंसेट फॉर दैट डायटिक्स इन द फॉर्म ऑफ जूस एंड वॉटर सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल और टी और कॉफी को बिल्कुल काउंट मत कीजिए हाइड्रेशन के लिए तो इसलिए कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड दैट्स रियली इम्पोर्टेंट अच्छा डॉक्टर आजकल इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं दे ऑल हैव यू नो दीज क्विक फिक्स और बहुत सारे डी वाइज भी चल रहे हैं तो कई बार तो हम लोग इन्फ्लुएंसर से इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वी साथ यू नो ब्लाइंडली फॉलोइंग देम और कई बार बाद में हमें रियलाइज होता है कि जो हम कर रहे थे बिल्कुल यू नो ब्लाइंड फोल करके वो कितना खतरनाक साबित हुआ एंड देन वी इवेंचुअली गो एंड सी की हेल्प ऑफ डॉक्टर बट इसके अलावा सबसे पहले तो यू नो गोइंग फॉर होम रेमेडीज और गोइंग फॉर वो दी इन्फ्लुएंस आस्किंग डू गोइंग फॉर ओवर दी काउंटर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा इससे हमें क्यों बचना चाहिए ये क्यों जरूरी See, it is one of the very important thing to address. Ki, aajkal uh, the power that social media has. Every second person has become an influencer, and I think I don't know why. For some reason, past this two three years, me skin care and skin trend. This is I think going all the way. बहुत सारे लोग कर रहे हैं या इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू नो कि किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना है where to draw a line. You should be aware of that. तो ओ टी सी प्रोडक्ट आई एम आई एम नॉट अगेंस्ट एवरी थिंग बिकॉज अ फ्यू थिंग्स लाइक होम रेमेडीज हमें भी पता है हमारी दादी नानी एवरीबडी इन दास वो सब ये सब यूज करते थे नुस्खे एंड चीजें वर्क भी करती हैं बट यू शुड नो कि किस लिमिट तक हमें इन्फ्लुंसेस को फॉलो करना चाहिए और वेन इन डाउट वेन यू थिंक कि इफ यू आर इन डाउट कि मुझे ये चीज फॉलो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए आई थिंक इट्स ऑलवेज गेट it's always better to seek advice from your specialist before doing anything and everything because nowadays a lot of salons are also coming up uh, who are uh, claiming to be skin specialist and hair specialist and they are uh, selling you different treatments and everything so i think it's always better because since you are investing so much on your skin and hair it's always better to get it done from a specialist aajkal डर्मैट्स के क्लिनिक्स पे आई थिंक दे आर प्रोवाइडिंग यू विद ऑल द मेडे फेशियल एंड ऑल द पॉसिबल फेशियल्स तो एंड ऑल्सो दे हैव द नॉलेज कि आपको किस चीज की जरूरत है इट्स नॉट लाइक कि वी फॉर्मुलेटेड अ ट्रीटमेंट लाइक इन सलॉन एंड वी आर सेलिंग इट टू एवरी एक्सपाइज एट पर्सन इट रिमेन्स द सेम फॉर एवरीबडी वेर एज वेन यू गो टू अ डर्मैट वेन यू गो टू अ स्पेशलिस्ट आपका एक एक्सक्लूसिव चीज होता है विच इज फॉर्मुलेटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर स्किन सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो टू अ स्पेशलिस्ट राइट इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सही पर्सन के पास जाए वी नीड टू गो टू द राइट पर्सन विच इज यू नो द मैथ सो प्लीज गो टू द राइट पर्सन यूल एंड अप सेविंग योर एनर्जी योर टाइम योर मनी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली योर हेल्थ योर स्किन सो प्लीज डोंट गो फॉर प्रोडक्ट एक्सेट्रा यस डॉक्टर Also, I would like to add one thing. Like earlier, when I was doing my fellowship in Mumbai, we used to get a lot of cases because since it's a big city, a lot of salons were practicing all these uh, treatments of hair and skin. So, in case of any uh, mishap or in case of any reaction, they would ultimately land up with a dermat. So, why not go there earlier? Mm-hmm. Right. Very well said. And doctor, uh, festivals, yani makeup भी होता है आपने कहा कि मेकअप के लिए कैनवस का अच्छा होना जरूरी है स्किन का अच्छा होना जरूरी है उस पर हमने बहुत बात की लेकिन मेकअप uh, uh, करने के लिए भी किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और मेकअप uh, करने से ज्यादा कहा जाता है कि उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है जो कई बार हम इतना थक जाते हैं कि हमें लगता है ठीक है सुबह के कर देंगे तो मेकअप के लिए क्या क्या ध्यान में रखें 
मेकअप के लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो एक्ने के लिए या पिगमेंटेशन के लिए तो आपको बहुत ही जुडिशियसली डिसाइड करना चाहिए कि वेदर यू वांट टू यूज द मेकअप और नॉट है ना सबसे पहले बिकॉज आई थिंक यू गेट अ लॉट ऑफ फ्लेयर्स अगर जिसकी एक्ने प्रोन स्किन है मेकअप से ब्रेकआउट बढ़ने के चांसेस होते हैं वेन यू आर अंडर गोइंग अ ट्रीटमेंट किसी भी चीज के लिए योर स्किन इज ऑलरेडी वेरी सेंसिटिव एंड देर आर हाई चांसेस की इफ एट दैट टाइम you take uh, you apply makeup on your skin it might get worse so agar if you are planning ki koi bada event aa raha and you have to put makeup make sure ki 2 3 days pehle you stop all the treatments that you are taking especially the topical treatments you can continue the oral medication but jo bhi lagane ki dawaiyan hain usko 3 4 din pehle discontinue kar dijiye if there is an important occasion coming secondly the quality of the makeup is very important go don't go for cheap makeup because ultimately obviously i know ki everybody has their bracket of expenditure how much they can invest on the makeup i completely uh, respect that but then i think as much as possible don't use uh, cheap quality makeup on your skin because it uh, is bound to get worsen after that and uh, how important is removing makeup very important also the layer of makeup that you're applying if you're applying the primer foundation and you're uh, building it up for two three layers double cleansing is very important so double cleansing is first you remove the makeup with a re- makeup remover in case of dry skin it can be a makeup removal oil in case of uh, oily skin it can be micellar water and then you have to wash this is your first part of cleansing second would be that you have to wash it with a regular face wash so this is your double cleansing So whenever you're going makeup, बिल्कुल भी आलस मत करो इन रिमूविंग मेकअप बिकॉज या इट विल लीड टू अट ऑफ प्रॉब्लम यूल बी इन ट्रेवल तो या रिमूव योर मेकअप प्रॉपरली बिफोर यू गो टू बेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल ये भी डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे कि स्किन रिजुनेटिंग ट्रीटमेंट्स बहुत सारे हैं सो यू नो वॉट आर दीज एंड किस तरह से ये हेल्प करते हैं हमारे स्किन को रिजुनेट करते हैं सो आजकल हाँ आजकल बड़े सारे ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं बेस्ड ऑन योर लेजर्स तो स्किन रिजुविनेशन की अगर हम बात करें रिजुविनेशन मतलब कि हमारी स्किन में एज सच कोई मेजर कंसर्न नहीं है एक्ने नहीं है एक्ने स्कार्स नहीं है हमें सिर्फ एक रिजुविनेशन चाहिए हमें ग्लो चाहिए हमें हेल्दी रखना है अपनी स्किन को तो आजकल बहुत ही एक ट्रेंडिंग है हाइड्रा फेशियल आई एम श्योर सबने सुना ही होगा तो हाइड्रा फेशियल के अभी मार्केट में कोरियन चाइनीज एवरी पॉसिबल मशीन है विच द सेलॉन्स हैव टेकन प्लीज डोंट फॉल इनटू द ट्रैप वो आपको उस टाइम के लिए ग्लो देगा बट इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रा फेशियल की आई जो ओरिजिनल मशीन है आई थिंक मुझे नहीं लगता सेलॉन उन पे इन्वेस्ट करते हैं बट हाँ कई डरमैच के पास वो मशीन अवेलेबल है यू टेक द ट्रीटमेंट फ्रॉम द डरमैच यू टेक द ट्रीटमेंट फ्रॉम द सेलॉन यूल बी एबल टू फील द डिफरेंस फॉर योर सेल्फ so hydra facial is one of them then oxygenio karke ek facial hai which is basically you uh, uh, oxygen ox- jo aapke free radicals hai unko remove karke aap skin mein oxygen provide karte ho which uh, helps in replenishing the collagen uh, in your skin then one such treatment is aapne suna hoga hollywood facial which is your uh, laser carbon toning तो दैट इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग फेशियल वो एक्ने वाले स्किन के लिए भी एंड अदरवाइज आल्सो इफ यू नीड ग्लो इफ यू नीड टू टाइटन योर पोर्स दैट्स एन अमेजिंग ट्रीटमेंट सो आई थिंक अब मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स हमारे जबलपुर में तो अवेलेबल है और बहुत सारी जगह अवेलेबल है बट यू शुड नॉट बी फॉलोइंग इन द ट्रैप ऑफ गोइंग टू सलॉन्स एंड द पीपल वेर दे डोंट हैव द इक्विप मशीन क्योंकि इफ यू गो फॉर दीज ट्रीटमेंट वेद आर यूजिंग चीप क्वालिटी मशीन चीप लेजर्स दैट कैन यूज टू दैट कैन लीड टू अ परमानेंट डैमेज ऑफ योर स्किन टू गो टू अ क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर हु इज लाइबल हु इज रिस्पॉन्सिबल हु नोज वॉट दे आर डूइंग टू द पेशेंट और एनी वे आई थिंक हम आंसरेबल है वी आर सो लर्न इट एंड अगर डॉक्टर से कुछ गलती होती है यू मतलब यू कैन ऑलवेज आज दम बट सेलॉन में नो बडी इज गोइंग टू आंसर यू एनी वे so it's always uh, very important go to the right place shayad thoda kharcha zyada ho but at least you know you are in good hands right aur jaisa ki aapne kaha ki kai baar mishap sote hain aur doctor ke paas ultimately jana hi padta hai to usse pehle hai acha hai ki hum pehle hi doctor ke paas jaye please they'll advise you the right thing um kuch sawal hamare viewers ke hain doctor wo bhi main le leti hu pooja sharma hamare saath hai her question is What are the best practices for protecting my skin from the sun, and how often should I use sunscreen? Okay, hi Pooja. Uh, 
so pooja uh, talking about how often we should be using sunscreen i just told ki sunscreen should be reapplied every 2 hours and uh, what you can do to protect your skin is it's mandatory kar do sunscreen ko apne routine mein be it indoors or outdoors i know it's difficult to find that perfect sunscreen for you but like she said ki once you find it there's no going back then you will stick to it right and uh, dr park from uh, sunscreen the sunscreen to use karna hi hai uske sath jo physical barriers hain you know umbrella hat right. cap uh, sunglasses ye bhi important hote hain do they have any role to play bilkul bilkul important hote hain because uh, see you have applied sunscreen but i think they it's always the more the better so it gives you an added protection uh, even if you're using an umbrella you're using a hat agar aap sunscreen use bhi kar rahe ho to don't be like ki maine sunscreen lagaya now i'm free to run in the sun no uh, it's not like that so if any added protection would be better or uh, yeah i think that's it. it it is helpful okay Tina is here. Her question is, what ingredients should I look for or avoid in skincare products if I have sensitive skin? Okay, so अभी recently बहुत ही trending products हैं which are your AHAs and BHAs. तो in fact uh, pre festive की जब हम बात कर रहे थे any products that have AHAs and BHAs these are basically acids. So they lead to uh, minimal exfoliation of your skin over time. और जैसे जैसे स्किन एक्सपोलिएट होती है दिस टर्नओवर और आपका नया स्किन आता है इट ग्लोज तो अवॉइड करने के लिए इफ योर स्किन इज वेरी सेंसिटिव दिस इज अ वेरी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट राइट नाउ जो भी जिसको भी पता है इसके बारे में बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल रिजल्ट्स सो यू कैन अवॉइड दीज बिकॉज सेंसिटिव में अगर आप एक्सपोलिएशन वाला कोई भी ऐसी चीज लगाओगे तो इट इज गोइंग टू हार्म यू सेकेंडली पैराबिन्स जो होते हैं सल्फेट्स होते हैं अगर ये सब आपके स्किन प्रोडक्ट्स में है तो इट्स बेटर दैट यू डिच देम ओके वी हैव सचिन गुप्ता विदास क्वेश्चन इज मैन फॉर कीपिंग स्किन हाइड्रेटेड कैन वी यूज एलोवेरा जेल एंड नाइट अलोंग विद सनस्क्रीन इन डे टाइम हाय सचिन Uh, yes sachin you can definitely use aloe vera but uh, aloe vera also uh, doesn't suit everybody so if it is working for you there's no problem you can use aloe vera but make sure because aloe vera is going to act as your moisturizer to so make sure that you are protecting it with a sunscreen after the moisturizer right faria beg hai unka sawal skin cancer se related hai do hum is par baat nahi kar rahe hain just in case you want to take a doctor what are the signs of skin cancer and how often should i perform self examination for early detection okay that's i think that's a very deep question and uh, i don't think so a lot of people have any knowledge about this but it is always important to discuss such issues स्किन कैंसर यूजली बहुत सारे टाइप का होता है यू हैव बिनाइन स्किन कैंसर यू हैव मलेग्नेंट स्किन कैंसर और आई थिंक सबसे ज्यादा अवॉइड भी करते हैं हम इसे वेन एवर यू हैव अ मार्क तो अगर कभी कोई ऐसी ग्रोथ आती है आपकी स्किन पे विच इज अनयूजल विच इज विच हैज अ टेंडेंसी टू ब्लीड एंड विच इज प्रोग्रेसिवली ग्रोइंग इन साइज आई थिंक दैट इज द टाइम वेन यू नीड टू सी योर डॉक्टर इन ऑर्डर टू फिगर आउट इफ इट्स अ स्किन कैंसर और नॉट दूसरी चीज सिंस हम सनस्क्रीन की सन की बात कर रहे थे सन इज अ मेजर मेजर फैक्टर बिहाइंड कॉजिंग स्किन कैंसर सो दैट इज दैट गिव्स अस अनदर रीजन टू स्टे प्रोटेक्टेड एंड अप्लाई सनस्क्रीन बिल्कुल और डॉक्टर और चलते चलते कोई बात जो प्री फेस्टिव यू नो स्किन केयर को लेकर इंपॉर्टेंट है या नक्शल में अगर आप बताना चाहें डूज एंड डोंट्स मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि कोई भी लाइक like, uh, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जस्ट बिकॉज योर पियर्स आर फॉलोइंग सम स्किन केयर रेजीम डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली बिकॉज इट माइट बी वर्किंग फॉर देम इट माइट नॉट वर्क फॉर यू बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट सेइंग दैट यू नॉट फ्री टू एक्सपेरिमेंट और ट्राई न्यू थिंग्स जैसे कि आई एम नॉट अगेंस्ट द घरेलू नुस्खा ओट मिल्स एंड मिल्क मास्क दे वर्क वंडर्स फॉर योर स्किन तो आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस but at the same time if you are seeking any kind of advanced treatments if you are going for uh, any uh, laser based treatments then please go to the right person and go to the right people because aaj ke time mein it's very difficult to judge ki kiske paas acche machines hai but 
ट्रस्ट में इट प्लेज अ मेजर मेजर रोल एंड बिकॉज वी आर क्वालिफाइड डॉक्टर्स नो तो हम ये भी जानते हैं कि अगर वो चीज सही नहीं हुई तो उससे पेशेंट को लॉस क्या होगा सो प्लीज गो टू द राइट पीपल एंड गो टू द राइट प्लेस बिकॉज दे आर ऑलवेज आंसरेबल टू यू एंड दे आर देयर टू टेक केयर इफ एनी थिंग गोज रॉन्ग राइट सो इट्स इम्पोर्टेंट टू गो टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम बहुत देरी के बाद भी जाना तो आपको डॉक्टर के पास पड़ेगा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी ट्रीटमेंट बहुत लंबी हो जाएगा पहले जो बहुत कुछ कम समय में कम दवाइयों से कम प्रोसीजर से हो जाता है उसमें और ज्यादा दिक्कत आएगी तो प्लीज गो टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर आयुष इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू थैंक यू फॉर दिस वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी इट वॉज अ प्लेजर and we really look forward for many more such sessions and coming times with you oh pleasure would be mine thank you <laughs> thank you doctor and viewers thank, thank you for your excellent participation for more information and updates on skin health and care stay connected on our every page view the world spotless skin we are also available on youtube twitter and instagram thank you have a good day ahead goodbye goodbye